Pues resulta que hoy es el Día Internacional de los Bosques Tropicales y apuesto que tú no sabías. Pues, yo tampoco. ¿Qué puedo decir? Pues, yo tampoco. Y en general creo que casi nadie lo sabe. Ya que específicamente tú me digas, Bran, es que yo lo tengo en un calendario puesto y cada año lo recuerdo, pues, muy bien por ti. O sea, excelente. Esta fecha, el 26 de junio, se conmemora desde 1999. Eh, y no se la inventó cualquiera, fue el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto con la UNESCO y la Organización Mundial de Conservación WWF. Es que hay muchas fechas en el tema ambiental que, mmm, por segundo año consecutivo, el programa Relatos del Futuro ha organizado una expedición al bosque seco tropical y en este año, pues, me invitaron. En esta ocasión fuimos a un pequeño parche de bosque que aún se conserva en el sector del Obispo, del Corregimiento La Peña, del municipio de Sabana Larga, del Departamento del Atlántico. Tú no te imaginas el lugar, una belleza. Incluso se encuentran una serie de fósiles de animales y de plantas y tema fósiles para mí es como increíble. Junto con nosotros también estuvieron los reporteros del Cambio, la Alcaldía de Sabana Larga, la Alcaldía de Ponedera, el Museo Paleontológico de La Peña, Mupapa, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Fundación Proyecto Tití y la Red de Jóvenes de Ambiente. Y yo como turista en mi propia tierra. Relatos del Futuro es un programa de Luis Energy Colombia, desarrollado por ABC Colombia. Probablemente te preguntarás si, Brandon, ¿tú qué pitos tocas en todo esto? Parte del point de este video y de toda la expedición es que debemos conocer para conservar. Si no conocemos el bosque seco tropical, difícil nos va a quedar hacer algo por su conservación. Ahora vengo yo a contarte lo que aprendí en esta expedición, lo que ha publicado el Instituto Humboldt en el libro Bosque Seco Tropical de Colombia y los lineamientos que ha dado el Ministerio de Ambiente en el Programa de Gestión Integral del Bosque Seco Tropical. Hay un problema con este bosque y tiene que ver con el carisma. En Biología de Conservación se habla de especies carismáticas y este es un atributo un tanto tricky para entender porque no es un atributo endógeno de las especies. No es como que una especie aparece y eh, con ella aparece su atributo de carisma, sino que se refiere a una cualidad que se le ha dado a las especies desde los humanos, es decir, es un atributo exógeno. Cuando hablamos de especie carismática nos referimos a una especie que en el imaginario colectivo tiene unas características que la hacen más cercana, más bonita, más aproximable. Piensa en todos esos animalitos de películas de Disney, de los peluches que tenemos en los cuadernos, que están por todos lados. Esas son las especies carismáticas con las cuales nos relacionamos emocionalmente. Si extendemos esta misma idea de especies carismáticas hacia los ecosistemas, resulta que hay unos ecosistemas más carismáticos que otros. Y esto no tiene que ver con mi pensamiento ni mi sentimiento, sino que está relacionado con una idea concreta de los ecosistemas en la biología de conservación. El bosque seco tropical carece de este atributo de carismático para la gran mayoría de personas. Muchas veces ha sido visto como el monte lleno de serpientes y mosquitos que hay que talar y quemar. Tan extendida ha sido esta idea que hoy día solo queda el 8% de la extensión del bosque seco tropical que había en Colombia originalmente. Yo no sé si me escuchaste. El 8% del bosque original que había. Bueno, también me dirás, Bran, estás hablando del bosque seco tropical para aquí, el bosque seco tropical para acá, pero ¿y eso qué es? Bueno, pues déjame, yo te lo cuento. Lo primero es que es un bosque y suenan los grillos. Y es que parece para niños de kinder, pero tú ponme cuidado. Si te pones muy piqui con la información, podemos tener al menos 100 definiciones distintas de lo que es un bosque. Sin embargo, en este punto podemos pactar tú y yo que eh, vamos a hablar de bosques entendidos como un ecosistema en donde la vegetación predominante son árboles y arbusto y podemos echar para adelante. Pasa que no todos los bosques son iguales y entonces se han hecho otras 100 distintas clasificaciones de un bosque y nosotros nos vamos a quedar con una en específico que es muy funcional. Esta clasificación tiene que ver con la latitud y el clima, es decir, con la posición geográfica del de bosque en el mapa global. Según esta clasificación podemos dividir los bosques del mundo en por lo menos cuatro grandes regiones. Tenemos los bosques boreales eh, extendidos en la parte norte, tenemos los bosques templados extendidos en eh, Estados Unidos y Canadá, eh, Europa y Asia, así como en algunas partes del sur. Tenemos los bosques subtropicales, eh, un poco más cerca del Ecuador, 
Y finalmente tenemos los bosques tropicales, que es el point al que me refiero. Pues adivinaste, estos están ubicados en los trópicos, y trópicos hay cerca del ecuador, tanto en el mal llamado Nuevo Mundo como en el Antiguo Mundo. Ahora, si nos quedamos con la idea de bosque tropical, estaríamos cubriendo el 45% de todos los bosques del planeta Tierra. Demasiado. Entonces debemos pensar una segunda clasificación que nos permita llegar a características más puntuales de los diferentes bosques que hay. Y es que los bosques en el Amazonas son muy distintos de los manglares en el Caribe. Así, una segunda clasificación nos lleva a poner el seco al bosque seco tropical o en siglas BTS. BST Entonces un bosque seco tropical tiene unas características que lo hacen distinto de otros bosques Se distribuyen aproximadamente entre 0 y 1000 metros de altura sobre el nivel del mar Mantienen una temperatura de 24 grados Celsius, lo que los tienen en un piso térmico cálido Pero la temperatura no es igual dentro y fuera del bosque La sombra que genera la cobertura del bosque crea unos microclimas de menor temperatura ¿Te han dicho eso de que eh, aproveches los momentos de abundancia porque vendrán días difíciles? Bueno, el bosque seco tropical tiene muy claro esto. Tal vez lo más importante tiene que ver con la marcada estacionalidad de las lluvias. De allí el nombre. No porque sea un bosque sin agua, sino porque las lluvias tienen uno o dos periodos muy marcados durante el año. Y la otra mitad del año, el bosque se mantiene en una sequía constante. Estas características del clima han llevado que los animales, las plantas, los hongos y demás tengan unas adaptaciones específicas para estas condiciones. Esta es una de las características más maravillosas del bosque. Si visitaras el mismo bosque en dos periodos distintos del año, probablemente te llamaría la atención. En un primer momento de sequía encontrarías las hojas café en el suelo, los árboles pelados y como si estuvieran muertos. Mientras que en otro momento de lluvias encontrarías los árboles llenos de hojas verdes. Eso los hace tan particulares. Entre otras cosas, esta visión del bosque como poco carismático ha permitido el avance de la frontera agrícola, en la que ciertas personas han talado, quemado y parcelado el bosque, en un afán de civilización de la tierra, como lamentablemente se le ha llamado a este proceso. Civilización de la tierra, como si eso tuviera algún sentido. Por fortuna para estos bosques hay algunos esfuerzos como el del proyecto Tití que busca posicionar al mono Tití cabeza blanco que es un animal hermoso como una especie carismática para el bosque seco tropical del Caribe. No, es que tú no estás viendo bien este animal, mira esto. En el fondo este esfuerzo no es solo por conservar al mono Tití cabeza blanco sino a el bosque seco tropical en general y por tanto todas las especies que viven en este es que aunque el bosque seco tropical no se ha concebido por muchos como el ecosistema más carismático de todos este presta unos servicios ecosistémicos de suma importancia servicios como si los ecosistemas estuvieran para nosotros pero esa discusión la dejo para otro día algunos de estos servicios ecosistémicos tienen que ver con el aprovisionamiento por ejemplo de frutos como el jobo, el mamoncillo, el níspero o el corozo que es mi fruta favorita en la vida así como también ciertas variedades de pimienta de ají, de maderas, de fibras, de plantas ornamentales y toda una serie de compuestos químicos que sirven como resinas, alcaloides, látex, aceites esenciales e incluso fármacos. También unos servicios culturales. El bosque ha sido, es y ojalá siga siendo, el hogar de muchas comunidades humanas. También puede ser usado como sitio de turismo, de recreación y de espiritualidad. Otro servicio tiene que ver con la captura y almacenamiento del dióxido de carbono que es un punto clave para el momento que estamos viviendo de cambio climático. El bosque protege los suelos de erosión y desertificación. Tiene parte importante en la regulación del clima, así como en el amortiguamiento de la intensidad del ruido y de los vientos. Y finalmente otro servicio es el de absorción, almacenamiento y liberación de aguas, lluvias y freáticas. Repito, tiene que ver con la absorción, almacenamiento y liberación del agua lluvia y freática. Es decir, el bosque seco tiene una parte importante en la regulación del ciclo del agua. Esto es el punto clave de todo esto. El conjunto de estas características y servicios del bosque seco tropical, le parezca a la gente carismático, no carismático, bonito o no bonito, hacen que merezca nuestra total atención y preocupación por su conservación.
Esta grata experiencia en uno de los bosques secos tropicales del Caribe me deja un montón de enseñanzas y de preguntas a resolver. Con este video lo que pretendo es que todos conozcamos un poquitico más del bosque seco tropical y que sea el primer paso para su conservación. Tu mantra a partir de hoy tiene que ser conocer para conservar. Todas y todos jugamos un papel de distintas maneras en la protección de estos ecosistemas. ¿Ven? 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 